Efter den magelige 5-0 sejr over Liechtenstein onsdag aften, sagde det danske fodboldlandshold torsdag formiddag tak for denne gang til Horsens efter holdets første optræden nogensinde i byen. Inden turen gik tilbage til hovedstaden og VM-kvalkampen mod Armenien på søndag, lagde Kasa Arena græs til en afslappet åben træning. På lægterne stod autografsultne børn og unge klar med trøjer og blokke, blandt andet holdet her fra Langmarkskolen. Første mand på banen var den lokale held, målmanden Frederik Rønnov med en fortid i AC Horsens, og han nåede at hilse på sine unge fans. Derefter var det i gang med træningen, efter en kamp, som Horsens Folkeblad sportsredaktør Tommy Poulsen kalder endnu et punkt på listen over store begivenheder, Horsens har huset med succes. Jamen det er jo gået rigtig fint, alt er jo lykkedes, og tilskuermæssigt var det også fint. Frank Rønner får det byge, Simon Kær bliver udvendt som anfører, så det, så det sportsligt kunne det jo ikke være meget større. Og som event har det også været fint. Vi har gået været længes efter at få Bruce Springsteen og få Alandshold, og det kom så alt sammen inden for en god måned, så det har været en stor ting for Horsens. Autografierne fra Langmarkskolen fulgte træningen tæt, og med Frederik Rønner som forbillede pustede oplevelsen ekstra vind i ungernes egne drømme om en dag at optræde i rødt og hvidt. Vil I gerne sælge finansholdet en dag også? Ja. Så kan det være fedt ved det. Det er hulmænd, jeg er blandt de bedste i Danmark. Og jeg er sammen med nogen, der er mest sport nok.